अच्छा सबकि ठीक एक द्रुत जान दाओ साउंड ठीक है क्या जरा फेसबुके आटू देखो दो सबकि ठीक है क्या ओके सब सबकि ठीक है द्रुत जान दो प्रथम परीक्षा इनशाला शतभाग आसबे प्रश्न इनशाला शतभाग आसबे इनशाला इनशाला शतभाग आसबे शतभाग आसबे शतभाग आसबे शतभाग एखन थे एक ख्याल करो एखन थ शतभाग ये शतभाग मैं ये पॉइंट टाइप टू थे ये एक माथा रखबा सो एगुलो बार बार प्रश्नगुलो है एक देखा देव हमें अनेकगुल बेचे देखिए दिए तुम्हारे देखो तो एक प्रश्न दीची देखो ख्याल करो प्रश्न हम जेको एक बोर्ड आस बोर्ड ही प्रश्न दीची हमें दुहजार एकुश साले आसो से क्षेत्र में तुम्हारे एकटू विषय माथाय रखते बुझते हो जे ताप उत्पादी ना ताप हाड़ी ए विषय तुम्हें माथा रखते हो सो एक बिक्रियाते हमें एखे लिखल बिक्रिया टू एन एस थ्री टू एन एस थ्री एन एस थ्री ये बिक्रिया जी कर देखो ये जे एन टू प्लस थ्री एस टू तेजे हमारे बिक्रिया बिक्रियाते एमोनिया नाइट्रो एमोनिया जेन एमोनियार एमोनिया टोटी पार्सेंट टोटी पार्सेंट वियोजन घटे वियोजन घटे वियोजन घटे वियोजन घटे घटे तुम्हें प्रश्न कर वियोजन घटे तो ये मोट आयतन मोट आयतन आयतन दुई लिटार दुई लिटार तापम्रा तापम्रा हाँ चार सौ बीस डिग्री सेलसियस बीस डिग्री सेलसियस एखे हमें दिल लिटार आयतन तापम्रा चार सौ बीस डिग्री सेलसियस सो इट हमारे प्रश्न एन के साम्यद्रुव कैसियर मान कत प्रश्न हे साम्यद्रुव कैसियर मान कत साम्यद्रुव 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 कैसियर मान कत कैसी एर मान कत मान कत प्रश्न साम्यद्रुव कैसियर मान कत प्रश्न जो है से क्षेत्र में क्या करब ये कि तुम्हें बोलो ये मैं बला आज एट एत मोल आट एत मोल आईर को कथा बला आज अच्छा इट एक डेल एचर माना ताफारि बिक्रिया डेल एच डेल एचर माना डेल एचर माना हे प्लस नाइनटी थ्री किलो जुल कलो जुल एख देखो डेल एचर मैं तेज की उत्पादी बिक्रिया ताफारि बिक्रिया ताफारि बिक्रिया मन रखबा जो एमोनिया अर्थात जो ये जो बिक्री होत ये जो उत्पाद होत ताप उत्पादी बिक्री होत बाट इट उल्टा तेल से क्षेत्र में ताफारि बिक्रिया ये एक पॉइंट ये माथा रखबा इटा एक ताफारि बिक्रिया जी बोलो 
আমার বইতেও দেওয়া আছে আমার বইয়ের সম্ভবত কত পৃষ্ঠা যেন আছে জিনিসগুলো এই পয়েন্টটা আছে এই প্রশ্নটা আছে তো এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে যে এই যে বিষয়টা এটার ক্যাসিয়ের মান কত বা সাম্যদ্রব ক্যাসিয়ের মান কত এবং ক্যাপি এর মান কত ক্যাপি কত দুইটাই বের করবো আমরা দুইটাই ক্যাপি ক্যাসি দুইটাই বের করব তো এটাই পরীক্ষায় আসে তাহলে এখানে এটা কত মোল আছে বা এটা কত মোল উৎপাদিত হয়েছে সেই বিষয়টা নাই বলে দেওয়া হয়েছে যে এটার এত পার্সেন্টই বিয়োজিত হয় তো দেওয়ার ফর আমাদেরকে মাথায় যেটা রাখতে হবে আমাদেরকে মাথায় যেটা রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যে আমাদেরকে মাথায় যেটা রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যে যে এখানে বিক্রিয়াটার তোমাকে লিখে যত মোল তত থেকে তত আলফা বিয়োগ তাহলে আমাকে যেটা মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে বিক্রিয়াটি তুমি প্রথমে বিক্রিয়াটি লিখলা বিক্রিয়াটি তাহলে টু এন এস থ্রি এন এস থ্রি লিখলা লেখার পরে দেখো যে এখানে এই এন টু প্লাস এই যে এন টু প্লাস থ্রি এস টু এটা লিখলা এস টু লিখলা তাহলে দেখো এখানে সাম্য অবস্থায় তুমি যেটা লিখবা সাম্য অবস্থায় অতিরিক্ত প্র্যাকটিস এর জন্য ম্যাথ গুলো বিভিন্ন টাইপ করে মানে টাইপ ওয়ান টাইপ টু এরকম করে আমি তোমাদেরকে ক্লাসের মধ্যে দেব তো যারা অফলাইনে আসবা শুধু তারাই পাবা আর যারা আমার কাছে যারা ইয়েতে পড়ো শুধু অনলাইনে পড়ো তাদেরকে আমি দেখবে অন্য কোনো ব্যবস্থা করা যায় কিনা তো একটু খেয়াল করো আমি তো এখানে জি স্যার একদম থাবড়া বদর এটা কি বিক্রিয়ক না ধন্যবাদ কনফিউশনে পড়িও না একটু চিন্তা করো এগুলোই পরীক্ষা আসবে তো দেয়ার ফর একটু খেয়াল করো যে এই জায়গাতে আমরা এটা তো আলফার মানটা দেওয়া আছে যে দেয়া আছে আলফার মান কত তুমি একটু খেয়াল করো দেয়া আছে যে দেয়া আছে দেয়া আছে আলফার মান কত আলফা ইজ ইকুয়াল টু টোয়েন্টি পারসেন্ট টোয়েন্টি পারসেন্ট তার মানে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট টু মানে একশো দ্বারা ভাগ করলে জিরো পয়েন্ট টু হবে আলফার মানটা আর আয়তন দেওয়া আছে কত আয়তন বি ইজ ইকুয়াল টু আয়তন আয়তন ভি ইজ ইকুয়াল টু টু লিটার এখানে দেওয়া আছে আয়তন ভি ইজ ইকুয়াল টু টু লিটার এটা দেওয়া আছে আয়তন ভি ইজ ইকুয়াল টু টু লিটার যে আয়তন ভি ইজ ইকুয়াল টু লিটার এটা দেওয়া আছে আয়তন ভি ইজ ইকুয়াল টু টু লিটার এটা দেওয়া আছে এই পয়েন্ট একটু মাথা রাখবা আয়তন ভি ইজ ইকুয়াল টু টু লিটার এটা একটু মাথা রাখবা আয়তন ভি ইজ ইকুয়াল টু টু লিটার ঠিক আছে কি না বলো ঠিক আছে কি না বলো তাদের বলো আচ্ছা ফাইন আয়তন ভি ইজ ইকুয়াল টু টু লিটার এই পয়েন্টে একটু মাথা রাখবা আয়তন ভি ইজ ইকুয়াল টু টু লিটার ওকে এবার আমাদেরকে যেটা মাথায় রাখতে হবে যে সাম্য অবস্থায় আমরা তাদের মূল্য জানি তাহলে এবার আমাদেরকে ঘনমাত্রা নির্ণয় করতে হবে ঘনমাত্রা নির্ণয় করতে হলে তাহলে কি করতে হবে দেখো ঘনমাত্রা নির্ণয় করতে হলে সুতরাং সাম্য অবস্থায় ঘনমাত্রা যে সাম্য অবস্থায় সাম্য অবস্থায় সাম্য অবস্থায় দেখো এই অ্যামোনিয়ার ঘনমাত্রা অ্যামোনিয়ার ঘনমাত্রা তাহলে অ্যামোনিয়ার ঘনমাত্রা হচ্ছে দেখো যে মোল বা এতম তাহলে টু মাইনাস টোয়াইস আলফা ডিভাইড বাই ভি তাহলে এটা মোল পার লিটার এই যে মোল পার লিটার তো দেন আমার ভি এর মান হচ্ছে টু লিটার আর এখানে টু মাইনাস টু ইন্টু জিরো পয়েন্ট টু তাহলে এত এটা মোল পার লিটার মোল পার লিটার তো দেয়ার ফর কাটাকাটি যদি করি সরি এখানে তো আর মোল পার লিটার এটা বি লিখলে এটা টু লিটার দেখে এখানে মোল পার লিটার লিখবো তো তাহলে তাহলে এটা হচ্ছে ওয়ান হবে ক্যালকুলেশন করো টু যদি তারা ইয়ে করো তাহলে কত ওয়ান 
mole per sorry uh, 0.8 mole per liter 0.8 0.8 mole per liter mole per liter a iba bhajbe 0.8 mole per liter e point a iba bhajbe 0.8 ebar amra ke je shammosa nitrogen er eta amader ke matha rakhte hobe nitrogen je nitrogen n2 is a n2 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 is a n2 tale je n2 er byapar ta amake jeta matha rakhte hobe dekho je n2 is equal to tale koto tale n2 is equal to hocche n2 er hocche alpha divided by b tale alpha er man koto alpha er man hocche eta mole per liter mole per liter amra likhbo তাহলে আলফার মান হচ্ছে 0.2 আর আয়তনটা হচ্ছে ভি ভি এর মান হচ্ছে 2 তাহলে 0.1 মোল পার লিটার মোল পার লিটার এবার আমাদের কার ঘনমাত্রা বের করতে হবে হাইড্রোজেনের ঘনমাত্রা বের করতে হবে হাইড্রোজেনের তাহলে হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে আমরা কি করব দেখো খেয়াল করো হাইড্রোজেন হচ্ছে ট্রাইস আলফা আর এখানে হচ্ছে ভি হবে তার মানে ভি তাহলে মোল পার লিটার মোল পার লিটার তো তাহলে ট্রাইস আলফা কেন আমরা জানি সাম্য অবস্থায় আর ভি হচ্ছে আয়তন তো देयरफॉर থাইস আলফা এখানে আমরা লিখব 3 0.2 আর এখানে 2 সমান 0.3 মোল পার লিটার মোল পার লিটার তাহলে সাম্যসে কি পেয়ে গেছি ঘনমাত্রা পেয়ে গেছি সাম্যসে কি পেয়ে গেছি সাম্যসে কি পেয়ে গেছি আবার বলো সাম্যসে কি পেয়ে গেছি বলো ঘনমাত্রা পেয়ে হ্যাঁ ঘনমাত্রা পেয়ে গেছি তাহলে সাম্যসে যদি ঘনমাত্রা পেয়ে যায় তাহলে এবার আমাদেরকে কি করতে হবে এবার আমরা ক্যাসিম হ্যাঁ সরাসরি ক্যাসিম মান বের করে ফেলবো এবার আমরা সরাসরি ক্যাসিয়ার মান বের করে ফেলবো সরাসরি ক্যাসিয়ার মান বের করব আমি আবার বলছি সমস্যা যে এটা পেয়ে যায় সরাসরি ক্যাসিয়ার মান বের করে ফেলবো তাহলে ক্যাসিয়ার মান আমরা করতেছি দেখো ক্যাসিয়ার মান আমরা কি করতেছি তাহলে ক্যাসিয়ার মান সুতরাং ক্যাসি ইজ ইকুয়াল টু ক্যাসি ইজ ইকুয়াল টু উৎপাদের তাহলে এখানে হচ্ছে নাইট্রোজেন আর এখানে হচ্ছে উৎপাদ হচ্ছে এটা আর হাইড্রোজেন এটা হাইড্রোজেন এটা এটা কিউব তারপর এন এন এস থ্রি এন এস থ্রি এটা দিয়ে এখানে আমাদেরকে হোল কিউব দিতে হবে হোল কিউব এই সরি হোল স্কয়ার দিতে হবে ওকে তো এবার মানগুলো আমরা বসাবো মানগুলো বসিয়ে आंसरটা কত একটু আমাকে জানাও মানগুলো বসাও মান অ্যামোনিয়ার মানটা কত অ্যামোনি 0.8 0.8 0.8 এটার উপর হোল স্কয়ার আর নাইট্রোজেন হচ্ছে নাইট্রোজেন হচ্ছে 0.1 0.1 আর ইনটু আর ইয়ার হচ্ছে 0.3 0.3 0.3 তাহলে এটার এককটা দেওয়ার দরকার নাই আলাদা করে কেন একক দেওয়ার দরকার নাই কারণ আমরা জানি আধুনিক নিয়ম অনুসারে ক্যাপিকেসি কোনো একক নেই আমরা জানি আধুনিক নিয়ম অনুসারে ক্যাপিকেসি কোনো একক নেই দেয়ার ফোর এখানে ক্যাপ দেওয়া দিতে হবে না তাহলে পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু পয়েন্ট থ্রি ভাগ পয়েন্ট থ্রিকে আবার হোল কিউব দিতে হবে আমরা ভুল হয়ে গেছে পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু পয়েন্ট থ্রি হোল স্কোয়ার হোল স্কোয়ার না হোল কিউব সরি পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু পয়েন্ট থ্রি আর এখানে হোল কিউব দিতে হবে হ্যাঁ তাহলে ভাগ পয়েন্ট এইট হোল স্কোয়ার তাহলে ক্যালকুলেশন করলে ফোর পয়েন্ট টু ওয়ান ইন্টু ফোর পয়েন্ট টু ওয়ান এইট ইন্টু টেন ইনভার্স থ্রি আনসার হচ্ছে এটা তো এটা আমরা মেন বের করব এবার আমরা ক্যাপি এর মান বের করব দেখো ক্যাপি এর মান ক্যাপি এর মান নির্ণয় ক্যাপি এর মান নির্ণয় করব ক্যাপি ক্যাপি নির্ণয় ক্যাপি নির্ণয় ক্যাপি নির্ণয় করব তাহলে ক্যাপি নির্ণয় করতে গেলে আমরা জানি যে ক্যাপি ইজ ইকুয়াল টু ক্যাসি আর টি টু দি পাওয়ার ডেল এন আর টি টু দি পাওয়ার ডেল এন এটা আমরা জানি তাহলে ক্যাপি ইজিগুলো ক্যাসি আর টি টু দি পাওয়ার ডেল এন এই পয়েন্টটা আমাকে মাথা রাখতে হবে তো তাহলে এবার আমরা যেটা মাথা রাখবো সেটা হচ্ছে ক্যাপি ইজিগুলো ক্যাসি আর টি টু দি পাওয়ার ডেল এন তো তাহলে এখানে কার কার মান আমাকে জানতে হবে তাহলে এখানে আর এর মানটা জানতে হবে আর মানটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো এইট টু ওয়ান লিটার অ্যাটমসফিয়ার পার মোল পার ক্যালভিন পার মোল পার ক্যালভিন এটা হচ্ছে আমাদের মুখস্থ মান এই মানটাই বসাইতে হবে এটার আরও একটা মান আছে আরও একটা মান আছে এটা লেট মি ফিনিশ ফার্স্ট ওইটা হচ্ছে এসআই একক এখানে যেহেতু লিটার এককই করছি লিটার কেউ এসআই একক না লিটারকে যদি এসআই একক করতে হয় মিটার কিউব বসাইতে হবে তো আমরা লিটারকে পরিবর্তন করতে গেলে ঝামেলা আছে আমাদের যেহেতু আমরা মোল পার লিটার একক দিয়ে অঙ্কগুলো করি তো দেয়ার ফোর আমি যদি এটাতে এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর বসাই তাহলে আমাকে অন্য অন্য মানগুলো চেঞ্জ করে ফেলতে হবে সবগুলোকে এসআই এককে নিতে হবে তাহলে এটা একটা ঝামেলা এই কারণে আমরা সরাসরি লিটার অ্যাটমসফিয়ার একক ব্যবহার করব তাছাড়া আমরা পরিবেশ রসায়ন যখন পড়ব তখন পরিবেশ রসায়নে এই বিষয়গুলো একদম টু দি পয়েন্ট পড়ব আর বলো পরিবেশ রসায়নে এই বিষয়গুলো কী পড়বো বলো টু দি পয়েন্ট পড়বো আর বলো কী পড়বো আর বলো টু দি পয়েন্ট পড়বো মনে থাকবে কি না পরিবেশ রসায়নে এই বিষয়গুলো টু দি পয়েন্ট পড়বো এটা একটু মাথায় রাখবা আর বলো পরিবেশ রসায়নে এই পয়েন্টগুলো কী পড়বো টু দি পয়েন্ট পড়বো তো তাহলে এবার আমাকে বলো টি এর মান তাপমাত্রা টি এর মান তাপমাত্রা টি এর মান তাহলে দুশো চারশো চল্লিশ 
ডেলে चार थे के दुई बियोग जावे ताले एक है ना हमरा चार थे के दुई बियोग कर डेल एन इज़ी कोल्ड तो ताले फोर माइनस टू समान होते हैं फोर तो ये बार हमें कैलकुलेशन है कैलकुलेटर टाइम ही बहुत आप हो जाए इटा कैसीयर मंडा जाना आसे कैसीयर मंडा जाना आसे तो कैसीयर मंजूरी जाना था के बुझी � एक बोलो चाहे into r n मान 0.0821 into 6039 एबर इटा इधर फॉर डेल n मान 2 दी बट 2 तो कैलकुलेशन कोडे बोलो जे कोतो हुए चे मान टा कोतो शे कोतो 32.32.62 है ओके इटे आंसर शुद्रांग कैपी कैसीर मान टो चे इटा एक टो चे कैसीर मान शुद्रांग इटो चे कैसीर मान आर इटो चे कैसीर मान शुद्रांग कैसी इज इक्वल टू Kc is equal to 4.218 into 10 inverse 3. Are it okay? It's a good thing. 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 ए इन थोड़ी वोटा देखो लगा है कॉल लगता है एक तो माथे रख पामी कोर बो अमी सब गुलो नियमी तो मात्रे के कोरा बो इडर नहीं हो तोरी डे वर कोनो कारण नहीं एक दो मी टेंशन कुटते होगे ना ठीक है से सो इडर बुच्चों की नेक तो आमा के जानो तातारी बोले इडर माथे डुक से की ना बोलो तातारी तो इबार हम रा आरेक टोंग को करो वो टाइप टू एरी एक टोंग को तुम रा जारा क्ला कॉर्नर स्क्रीनशॉट तूले तूले ना हो ओके एक पॉर्ट रोंग कोटा ते हम रा जाबो पॉर्ट रोंग कोटा ते देखो पॉर्ट रोंग कोटा ते जाबो भालो कोरी ख्याल करो पॉर्ट रोंग कोटा ते जाबो तावले इखने एक पॉर्ट रोंग कोटा तो दिया था कर पोर्ट दें एक है ना PCL3 PCL3 प्लस CL2 CL2 तारे डेल एच एन मानो चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव मानो चाहे ताप खड़ी भी किया तारे मोट चाप मोट चाप मोट चाप शामों से 1.5 एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर 1.5 एटमॉस्फेयर एक है ना हम लोग जानी 1.5 एटमॉस्फेयर इबार आम के जेटा माथा रखते हो बेशिरो चीज जे PCL5 एर, PCL5 एर 15% बियो जीतो होए, 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 PCL5 एर 15% बियो जीतो होए, तो एक टा बीचे तारा के एक टू जाने रखा भालो, कुनो उनके जो दी चापेर मान दया था के कैपी नीन ने करा शोहज, और कुनो उनके जो दी आयतों दया था के ताले कैसी नीन न कैपी नहीं करा शोष तो लेकिन है कैसी कैपी को तो अच्छा तो लेकिन आर आये तो देवा था क्ले कैसी नहीं करा शोष आर कौन हों के जो दी चाप देवा आसे किन्तु कैसी नहीं कुत्ते बोले तो लेकिन तुम ही प्रथम है कैपी एर मंटा बेर करो बा बेर करे देन वो शूत्रो कॉन्वर्शन शूत्रो कैपी इज इक्वल टू कैसी आर टी टू दी पावर डेल एन उस शूटर टा बोशी है दें तुम्ही मैथ्रा कर बा सो भाई माथा डुक से तो आशा करी तो ताहोले ये पॉइंट टा आमदर के भालो बाबे बुझते होंगे तो ये जगह ते आमदर ए टा एवं ए टा बियो जीतो है शतो बाग बियो जीतो है बोले चे तो एकोन आम के ताप मात्रा है ताप मात्रा है एक और तरह जिसमें दी दी ताले एक है तो हमारे कैसियो बेर कुत्ते पर बोलेंगे क्यों बेर कुत्ते पर वो कहते हैं कैसियो बेर कुत्ते पर बोलेंगे ना बोलो ताले ताप मात्रा जो इधर आता है कि कैसी तो वो बेर कुत्ते पर वो इतना अच्छा हमारे मूल थीम तो एक होन आमादेर जेटा माथा रखते होंगे जेविशोटा माथा रखते होंगे इतना निन्ने कुटते होंगे कैसी हम आके बेर कुटते होंगे इतना बेर कुटते होंगे ओके डन अच्छा कोई बुझे चो तो एक होन आमी जेकास्टा करवो ये ओं कोटा ते कैपी निन्ने करवो ताले आमी ओके फाइन तालेखने शाम्मा अवस्था है अमेकने लिखो शाम्मा अवस्था है शाम्मा अवस्था है 
তাহলে সাম্য অবস্থায় কি হবে যে সাম্য অবস্থায় সাম্য অবস্থায় সাম্য অবস্থায় 1 মাইনাস আলফা তাহলে এখানে এটাও আলফা এটাও আলফা বুঝাইতে পারছি কি না তাহলে এখানে দেখো তাহলে এখানে আলফা ইজ ইকুয়াল টু এখানে এখানে আলফা ইজ ইকুয়াল টু আলফা ইজ ইকুয়াল টু 1. 1.5 1.5% আলফা ইজ ইকুয়াল টু সরি 15% 15% হ্যাঁ রাইট 15% 15% তার মানে হচ্ছে 0.15 এটা তারপর হচ্ছে মোট চাপ পি ইজ ইকুয়াল টু যে মোট চাপ পি ইজ ইকুয়াল টু মোট চাপ পি ইজ ইকুয়াল টু মোট চাপ পি ইজ ইকুয়াল টু 1.5 অ্যাটমোস্ফিয়ার অ্যাটমোস্ফিয়ার যদি আমি এখানে দেখো এই আর এর মানটা যদি লিটার অ্যাটমোস্ফিয়ার এককে না বসাই তাহলে এই জায়গা এই এককগুলোকে চেঞ্জ করতে হবে মাথায় ঢুকছে এই এককগুলোকে কি করতে হবে বলো চেঞ্জ করতে হবে এটা এটা কি মাথায় ঢুকছে নাকি ঢুকে না বলো তাড়াতাড়ি বলো এই এককগুলোকে চেঞ্জ করতে হবে মাথায় ঢুকছে কিনা সো এইগুলো হ্যাঁ তখন ঝামেলা হবে তো ঝামেলাটা করা উচিত নাকি এইভাবে সরাসরি করে ফেলাটা বেটার বলো তোমরা বলো এই তো এতক্ষণে বুঝতে পারছো যদি কনসেপ্টটা বুঝো তাহলে পুরো জিনিসটা সহজ আর কনসেপ্ট না বুঝলে তোমার কাছে অনেক কঠিন মনে হবে সারা কথা বুঝছো এই পয়েন্টগুলো একটু মাথায় রাখবা এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এগুলো এগুলো যদি যত বেশি বুঝতে পারো সহজে তত বেশি তোমার জন্য সুবিধা বুঝতে পারছো তো আশা করি ওকে আচ্ছা এবার আসো আমরা এবার আসো আমরা এটা বুঝছি তো এবার আমরা কি করব যে সাম্য অবস্থায় মোট মোট মানে মোট মোট সংখ্যা বের করতে হবে কেন বের করতে হবে কারণ আমরা জানি ক্যাপিয়ার মান বের করতে হলে টোটাল মোল নিচে থাকবে সংশ্লিষ্ট মোল উপরে থাকবে ইন্টু মোট চাপ তাহলে মূল ভগ্নাংশ ইন্টু মোট চাপ গত ক্লাসে পড়িয়েছিলাম মূল ভগ্নাংশ ইন্টু মোট চাপ তাহলে আমাকে এখন আমাকে যে কাজটা করতে হবে যে মোট মোল সংখ্যা তাহলে সাম্য অবস্থায় মোট মোল সাম্য অবস্থায় মোট মোল এটা আমাকে আমাকে বের করতে হবে সাম্য অবস্থায় মোট মোল আমাকে বের করতে হবে তাহলে আমাকে দেখো সাম্য অবস্থায় মোট মোল যে সাম্য অবস্থায় সাম্য অবস্থায় সাম্য অবস্থায় মোট মোল বের করতে হবে মোট মোল বের করতে হবে মোট মোল তাহলে সাম্য অবস্থায় মোট মোল তাহলে কত বলতো তাই ওয়ান মাইনাস আলফা প্লাস আলফা প্লাস আলফা সমান কত হবে বলতো ওয়ান প্লাস আলফা তাহলে সমান ওয়ান আর এটা হচ্ছে ফিফটিন তাহলে ওয়ান পয়েন্ট প্লাস ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সরি পয়েন্ট টু ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ জিরো ওয়ান জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ জিরো জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ তো তাহলে কত হয় ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ এটা আসে তো আমি মনে হয় অফলাইনে টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট বিজিত হয়ে লিখেছিলাম অফলাইনে যেটা করিয়েছিলাম তো আমি সমস্যা নেই মান তো ভিন্ন হতেই পারে বাট তোমার যদি নিয়মটা যদি একই থাকে তাহলে তোমার এখানে টেনশান করার কোনো কারণ নেই নাম তো নিয়ম তো একই থাকে আর এখানে যারা ইয়েটা করো নাই যেখানে যারা তোমরা কি করো নাই এখানে যারা তোমরা আলফার মানগুলো চেঞ্জ করলে এখানে তোমার ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই আর যারা জুমে ক্লাস করতে চাও তারা আমাদের আগে জুম লিঙ্কটা দেওয়া আছে জুমে ক্লাস করতে পারো সমস্যা নেই তো তাহলে আমাকে বলো যে ওয়ান পয়েন্ট প্লাস তাহলে ওয়ান প্লাস ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ তার মানে এটা আমরা সাম্য অবস্থায় মোট মোলের মানটা বের করে ফেললাম মোট মোল বের করবা এবার আমাকে যে কেটা বের করতে হবে প্রত্যেকটা মানের আংশিক চাপ বের করতে হবে আংশিক চাপ বের করতে হবে তাহলে আমি বের করছি তাহলে দেখো আংশিক চাপটা বের করছি দেখো দেখো খেয়াল করো আংশিক চাপটা আমি বের করতেছি দেখো আংশিক চাপটা আমি বের করতেছি দেখো সুতরাং পিসিএল পিসিএল ফাইভ এর ফাইভ এর আংশিক চাপ এই যে আংশিক চাপ আংশিক চাপ ইজ ইকুয়াল টু আংশিক চাপ পি পিসিএল ফাইভ পিসিএল ফাইভ ইজ ইকুয়াল টু মোট মোল তাহলে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ মোট মোল আর সংশ্লিষ্ট মোল হচ্ছে ওয়ান মাইনাস আলফা তাহলে এটার মান কত হয় বলতো আর মোট চাপ মোট চাপ হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ তার মানে আমি এটাকে মোট চাপটা দিই দিয়ে তারপর মানটা বসায় তাহলে তোমার বুঝতে সুবিধা হবে তাহলে মোট মোট সংশ্লিষ্ট মোল তাহলে মোট মোল হচ্ছে ওয়ান আর এখানে হচ্ছে ওয়ান মাইনাস জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ বিয়োগ হবে তাহলে ইন্টু মোট চাপ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এই যে ক্যালকুলেশন করো তাহলে এটা এত অ্যাটমোসফিয়ার তাহলে ক্যালকুলেশন করে এত অ্যাটমোসফিয়ার তো দেয়ার ফর আমরা ক্যালকুলেশনটা একটু করি ক্যালকুলেশনটা করে আমাকে জানো তাড়াতাড়ি জানো তাহলে ওয়ান মাইনাস ওয়ান ফাইভ তার মানে পয়েন্ট এইট ফাইভ পয়েন্ট এইট ফাইভ ভাগ ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ তাহলে ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ তাহলে ইজ ইকুয়াল টু কত ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান আসে অ্যাটমোসফিয়ার আসে এটিএম আসে ওকে ডান এবার আমাকে পিসিএল পিসিএল থ্রি এর আংশিক চাপ আংশিক চাপ তাহলে পি অফ পিসিএল থ্রি পিসিএল থ্রি ইজ ইকুয়াল টু মোট মনে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ আর সংশ্লিষ্ট মনে হচ্ছে আলফা তো আলফা বুঝি নেই কেন বলো তো পয়েন্ট এইট ফাইভ ভাগ ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ দিলাম গুণ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ আমি তো দেখছি ওয়ান পয়েন্ট মাইক দেব ধরে এটা থেকে এটা ব
वन पॉइंट फाइव आसने और एखे आस कत जैगे आस कत जैगत जिरो पॉइंट एट फाइव आस इंटू एखे एटार मान वन पॉइंट फाइव आस तो क्योंकुलेशन जो करो तेल एत एटमसफियर तेल क्योंकुलेशन कर सरि वन पॉइंट फाइव वन फाइव हाँ ओके तो तेल एबारो कत बोलो ताइ बोलो पॉइंट वन फाइव भाग वन पॉइंट वन फाइव समान गुण वन पॉइंट फाइव क्योंकुलेशन कर फाइव आसे वन नाइन फाइव एटमसफियर आसे एटमसफियर ओके एबार्ला कि बेर करब बोल तो बेर करब एबार्ला बेर करब जो सी एल टू एर आंशिक चप सी एल टू एर आंशिक चप पी अफ सी एल टू इज इक्ल टू तेल मोटमोल कत मोटमोल हो कत बोल मोटमोल हो पॉइंट वन फाइव आगे मत ही तेल आलफा इंटू मोट चप इंटू मोट चप पी तेल सबग सेम सेम एटार मत ही तरह जिरो पॉइंट वन नाइन फाइव एटमसफियर आस मान बसाले ये आस कलेशन कर देखिस मान बसाले आस वन पॉइंट वन फाइव और एखे हम आलफा इंटू वन पॉइंट फाइव तेरे क्योंकुलेशन कर ले रहा हम पॉइंट वन फाइव पॉइंट वन फाइव तो क्योंकुलेशन कर सेम मान ये आस एटमसफियर एटीएम एबार्ला क्यों करब बोल तो एबार्ला क्यों करब ती बोल एबार्ला क्यों करब ती बोल एबार्ला क्यों करब ती बोल रईट अवश्य के पी एम मान बारि करते हैं मान बसा मान कटार मान कि ढुकले झाड़ा माथाय डुकले आलहमदुल्ला ना डुकले झाड़ा पड़ी बुझीस कि ना एक्की बोल ती बोल बुझीस कि ना ताड़ी बोल ताड़ी बोल माथा डुक से ना कि डुके भलोक बोल अच्छा ख्याल करो टाइप थ्री मैथटा कि भाव करब से एक भलोक ख्याल करो ओके बोलो टाइप कत बोलो टाइप थ्री मैथ करब टाइप कीसर मैथ करब बोलो हाँ थ्री मैथ करब ओके फाइन आसो एबार्ला कि भाव करते भलोक ख्याल करो टाइप थ्री मैथ करब टाइप थ्री मैथ कि भाव करते भलोक ख्याल करो ओके ओके टाइप थ्री मैथ करते एक बिक्रिया देव जो बिक्रिया मन करो दिल टू ए थ्री ए थ्री बिक्रिया ओरकमो बोलते बिक्रिया एरक करब जो एक बिक्रिया दिल एखे इच्छे एभवे दिए एभवे दिए एट दिल ए टू प्लस थ्री बी टू तरह हो टू ए थ्री ए थ्री बोल एट उत्पादी ना ताफारी बोल स्थितिशक्ति स्थितर माथा स्थितिशक्ति पढ़ाई भलोक ख्याल कर कम एटी बिक्रिया एट कम एट बेसि थे जानी तापारी तरह उत्पाद बिक्रिया प्लस मान आस प्लस मान आज ताफारी बिक्रिया डेरेक्शन मान प्लस आसे बिक्रियार बिक्रियार स्थिति बिक्रियार अक्ष बोले अक्ष 
ওই যে বোর্ড কোয়েশন থেকে আসা একটা প্রশ্ন বোর্ডে আসছে একটা প্রশ্ন সম্ভবত কুমিল্লা বোর্ড দু সালে আসছে আমি মোস্ট প্রবাবলি আমি আমি একটু দেখি দ্বারা এটা সম্ভবত কুমিল্লা বোর্ড দু সালে আসছে ভালো করে খেয়াল কর কুমিল্লা বোর্ড দু সালে আসছে কুমিল্লা বোর্ড দু সালে আসছে আমি একটু দেখি সিলেট বোর্ড এরপর হচ্ছে কুমিল্লা বোর্ড দু সালে আসছে কুমিল্লা বোর্ড দু রাজশাহী বোর্ড যশোর বোর্ড সিলেট বোর্ড এই যে কুমিল্লা বোর্ড পাইছি তারা ওইট কুমিল্লা বোর্ড দু হাজার একুশ সালে সম্মত আসছে প্রশ্নটা না কুমিল্লা বোর্ডে অন্যটা আসছে দিনাজপুর বোর্ডে আসছে কিনা আমি দেখি আমি একটু দেখলে বুঝতে পারবো আমি একটু দেখি তারা ওইট কোন একটা বোর্ডে আসছে এটা এই প্রশ্নটা এমনভাবে প্রশ্নগুলো করবে বুঝছিস তোরা যদি একটু বুঝতে পারিস তাহলে তোদের জন্য সহজ হবে না এটা কোন একটা বোর্ডে যেন আসছে ঢাকা বোর্ড আসছে কিনা দেখি আমি তারা ওয়েট এটা কোন বোর্ডে আসছে আচ্ছা আমার বইতে আছে বইয়ের মধ্যে পেছনে আছে কোন একটা বোর্ডে আসছে আমার বইয়ের সবার পেছনে আছে বইয়ের বইয়ের মধ্যে আমি যদি একটু করে দেখাই তারা ওয়েট আমি একটু খুঁজে নিই আমার বই থেকে আমার বইটা তো তোরা পাওয়ার কথা পেয়েছিস কিনা জানাইস কেমিস্ট্রি ফার্স্ট পেপার রাসায়নিক পরিবর্তন রোহিত পার্ট টুতে থাকবে দেখাচ্ছি তারা সবচেয়ে পেছনের থাকতে পারে আমার বইয়ের পাইছি কিনা আমি দেখি তারা রোহিত সম্ভবত এই কিছুক্ষণ আগে যে অঙ্কটা করিয়েছি এটা হচ্ছে পঁচিশ ইয়ার নাম্বার অঙ্ক দেখ এদিকে দেখা এটা কোন বোর্ড আসছে সিলেট বোর্ড দু হাজার পঁচিশ আসছে দেখ আমি একটু দেখাই একটু দেখাই এই যে কিছুক্ষণ আগে যে অঙ্কটা করিয়েছিলাম যে কিছুক্ষণ আগে যে অঙ্কটা করিয়েছিলাম এটা দেখ এটা কত পার্সেন্ট বিয়েছে কত পার্সেন্ট বল কত পার্সেন্ট বল তাড়াতাড়ি বল এই এই যে দেখছি এই কোয়েশনটা করাইছিলাম এই যে এটা করাইছিলাম বুঝছিস দেখ তো মনে পড়ে কিনা বলতো বল বল না বল না বল না বল না দেখছিস কিনা বল আচ্ছা এগুলো সবগুলো হ্যাঁ রাইট এটা মাথা রাখবি তারপরে দেখ আমি আরও দেখাচ্ছি এখন যেটা করাবো সেটা কত নাম্বার প্রশ্ন সেটা আমি একটু দেখিনি দাঁড়াও ওয়েট এটাও কোনো না কোনো বোর্ড আসছে আসবে এরকম টাইপ টু এর অঙ্ক দেখ ওটা হলে এটা বিয়োজন হার এত বিশ পার্সেন্ট এই যে প্রথম অঙ্কটা করাছিলাম এটা এই যে তোরা বলছিলাম না বোর্ডে আসবে তিরানব্বই তুই আমাকে বলছিলি না যে স্যার হাজারি স্যারের বইতে বিরানব্বই দেওয়া বুঝছিস বুঝছিস কিনা হ্যাঁ এটা ক্যাশই হবে এটা বলে ক্যাবই হয়ে গেছে ওকে এই অঙ্কটা করাছি এটা কোন বোর্ডে আসছে বল তাড়াতাড়ি বল দু হাজার একুশে আসছে দেখ এই এই যে আমি যেগুলো করাচ্ছি এগুলো পরীক্ষা আসবে তাহলে দেখ তো এগুলো কোনো না কোনো বোর্ডে আসা অঙ্ক বা কোনো না কোনো ভাবে জিনিসগুলো এত এই ইয়াগুলো এগুলো একটু মাথায় রাখিস তাহলে তোদের আর টেনশন করতে হবে না হ্যাঁ বাফার দ্রবণের সাথে মিলাই দে বাফার দ্রবণের সাথে মিলাই দে এগুলো কার সাথে মিলাই দে বল বাবা দ্রবণ আচ্ছা এগুলো আমি পরে দেখব আমি আগে অঙ্কটা করাই ফেলি তারপর তো ওদেরকে পরে যাচ্ছি পরে যাচ্ছি এটা এই কোয়েশনটা হাজারি স্যারের বইতে বা বিভিন্ন জায়গায় বইতে এই কোয়েশনটা ভুল আছে বুঝছিস আসলে হাজারি স্যারের বইতে ভুল নাই তোর ইয়াতে গাইড বইগুলোতে তারপর হচ্ছে তোর ইয়াতে ভুল আছে এটা কি বলে তোর টেস্ট পেপারগুলোতে এগুলো ভুল আছে মানে এটা এখন যেভাবে করাবো এই নিয়মটা ভুল আছে টাইপ থ্রি ম্যাথটা সো তোরা একটু সতর্ক থাকিস উল্টা পাল্টা নিয়ম করিস না আমি যেভাবে করব সেভাবে করবি বুঝতে পারছি মনে থাকবে কিনা বল আচ্ছা দেখ এবার দেখ আমি তোদেরকে বলছি যে সাম্য অবস্থায় দেখ সাম্য অবস্থায় এটা প্রশ্নটা দেখ খুবই ইন্টারেস্টিং প্রশ্নটা একটু খেয়াল কর যে সাম্য অবস্থায় যে সাম্য অবস্থায় যে সাম্য অবস্থায় সাম্য অবস্থায় যে বাইশ পার্সেন্ট বাইশ পার্সেন্ট এ বি থ্রি এ বি থ্রি বিদ্যমান বিদ্যমান এটার পরিবর্তে আছে এই কথাটা থাকবে এখানে বিয়োজন কথাটা থাকবে না তার মানে দেখ সাম্য অবস্থায় এত পার্সেন্ট আছে এত পার্সেন্ট বিদ্যমান কিন্তু বিউজিত হয় এই কথাটা লেখা থাকবে না মানে বিউজিত হয় কথাটা অনুপস্থিত থাকবে তখন সেক্ষেত্রে যে নিয়মটা হবে সেটা হচ্ছে টাইপ থ্রি অঙ্ক কত বল আর বল টাইপ কি বল আবার বল টাইপ কি টাইপ থ্রি এটা একটু মাথা রাখবে এটা হচ্ছে টাইপ থ্রি অঙ্ক এটা একটু মাথা রাখবে ঠিক আছে ওকে টাইপ থ্রি অঙ্ক মাথা রাখবে এই পয়েন্টগুলো একটু মাথা রাখতে হবে এনিহাও মাথা রাখতে হবে 
তাহলে টাইপ থ্রি রঙ করে এগুলো টাইপ থ্রি এটা মাথায় রাখতে হবে ওকে সো এবার দেখো যে মূল বিষয়টা আমাকে মাথায় রাখতে হবে যে মাসায় কী রাখবো মূল বিষয়টা ভালো করে খেয়াল কর মূল বিষয়টা মাথায় যেটা রাখবো এই বিক্রিয়াটাতে দেখ আমাকে যেটা কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে আমি বিক্রিয়াটি যে বিক্রিয়াটি আমি লিখব বিক্রিয়াটি বিক্রিয়াটি তাহলে বল এ টু প্লাস থ্রি বি টু থ্রি বি টু তাহলে এটা যখন আমি করব তখন দেখো ভালো করে খেয়াল করো তখন এখানে টু এ বি থ্রি টু এ বি থ্রি তো এখন আমার যে প্রশ্ন সাম্য অবস্থায় এখানে সাম্য অবস্থায় যে পয়েন্টটা আসবে সাম্য অবস্থায় সাম্য অবস্থায় সাম্য অবস্থায় তাহলে দেখ সাম্য অবস্থায় এটা তাহলে দেখ এই দুইটার পার্সেন্টেজ কত এটা বাইশ পার্সেন্ট আছে বাইশ পার্সেন্ট আছে আচ্ছা এখানে তোর মোট চাপের মান দেওয়া থাকবে মোট চাপ একশো আশি মোট চাপ একশো আশি মোট চাপ মোট চাপ একশো আশি অ্যাটমসফিয়ার অ্যাটমসফিয়ার তো এখানে তাপমাত্রা দেওয়া থাকবে মনে কর চারশো পঞ্চাশ ক্যালভিন এরকম দেওয়া থাকলো তো তাপমাত্রা তাপ তাপ দেওয়া থাকতে পারে এগুলো থাকতে পারে অথবা এত অ্যাটমসফিয়ার বা এত বায়ু চাপও থাকতে পারে বায়ু চাপ যে কথা বায়ু চাপ যে কথা বায়ু চাপ বায়ু চাপ যে কথা অ্যাটমসফিয়ার একই কথা মাথায় রাখিস অ্যাটমসফিয়ার একই কথা তো তাহলে আমাকে বল এই দুইটার মানটা এলে কত হবে বল একশো থেকে এ একশো থেকে বাইশ বিয়োগ যাবে তাহলে বাইশ বিয়োগ গেলে সেভেন্টি এইট পার্সেন্ট মাথায় ঢুকছে কি না বল তাড়াতাড়ি বল কত পার্সেন্ট বল তাড়াতাড়ি বল সেভেন্টি এইট পার্সেন্ট আবার বল কত পার্সেন্ট এটা বল আবার বল সেভেন্টি এইট পার্সেন্ট মনে থাকবে কি না বল সেভেন্টি বল জি স্যার কারণ উৎপাদের মানটাই তো দেওয়া আছে তাহলে বাকি যেটা থাকবে সবগুলোই বিক্রি হোক বুঝছিস এতক্ষণে বুঝছিস মায়ের দেওয়া দরকার মায়ের দিলে তারপর বুঝবি মাথায় যদি ঢুকে তাহলে বুঝবি নাহলে বুঝবি না ঠিক আছে আদা 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 গাদার মতো পড়িস না ভালো করে পড়িস বুঝছি আচ্ছা এবার দেখ যে কাজটা করতে হবে এবার যে কাজটা করতে হবে এবার মাথায় ভালো করে এই পয়েন্টগুলো মাথায় যদি ভালো করে ডুকে নিতে পারিস তাহলে তোর কোনো কোনো কথাই নেই মানে তোকে আর টেনশানই করতে হবে না দেখ আমি এরপর কি কাজ করবি এরপর যে কাজটা করতে হবে দেখ ভালো করে খেয়াল কর যে সুতরাং দেখ সুতরাং দেখ মোট চাপ কত দেওয়া আছে দেওয়া আছে মোট চাপ দেওয়া আছে মোট চাপ দেওয়া আছে মোট চাপ কত দেওয়া আছে মোট চাপ মোট চাপের মান কত দেওয়া আছে মোট চাপ পি ইজ ইকুয়াল টু একশো আশি অ্যাটমসফিয়ার অ্যাটমসফিয়ার দেওয়া আছে তো এবার তোকে যে কাজটা করতে হবে যে সুতরাং আংশিক চাপ কার আংশিক চাপ যে সুতরাং দেখ কার আংশিক চাপ এ টু বা এ বি থ্রি এ বি থ্রি অথবা প্রথমে এ টুর এ টু এর আংশিক চাপ এর আংশিক চাপ হ্যাঁ আংশিক চাপ চাপ তাহলে পি অফ এ টু তাহলে দেখ মোট মোল হচ্ছে আচ্ছা এখানে একটা কাজ করবি মোট মোল মোট মোলটা হিসাব করবি মোট মোল মোট মোলটা হিসাব করবি তাহলে মোট মোল পার্সেন্টেজটা তাহলে এখানে কত মোট মোল আমার তার একটা কাজ করা বাকি আছে আমি তো খেয়ালই করি নি আমাকে এ টুর এ টুর পার্সেন্টেজ বের করতে হবে এ বি টুর পার্সেন্টেজ বের করতে হবে তাহলে দেখ এখানে কয় মোল আছে আবার বল কয় মোল চার মোল তাহলে এ টু হচ্ছে চার ভাগের এক মোল তো তাহলে আমাকে এ টু এর পরিমাণ আমাকে বের করতে হবে যে মোট মোলের আগে এ টু এর পরিমাণটা বের করতে হবে এ টু এর এ টু এর পরিমাণ 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 তাহলে কত দেখ যে এক ভাগ চার ভাগের এক ইন্টু কত বল ইন্টু সেভেন্টি এইট পার্সেন্ট সেভেন্টি এইট কেন বলতো মানে সেভেন্টি এইট পার্সেন্টে চার ভাগের এক ভাগ সম্ভবত উনিশ দশমিক পাঁচ পার্সেন্ট দেখবি এবার বি টু এর পরিমাণ বি টু এর পরিমাণ তাহলে কত বল চার ভাগের তিন ভাগ কেন চার ভাগের তিন ভাগ বলতো তোরা বল নিজেরা বল চার ভাগের তিন এই যে চার মোল চার ভাগের এটা এক ভাগ আর এটা চার ভাগের তিন ভাগ খেয়াল করিস চার ভাগের তিন ভাগ তো তাহলে এখানে এটা হচ্ছে চার ভাগের তিন ইন্টু তোর সেভেন্টি এইট তো পার্সেন্টেজটা দিবি তো তাহলে সমান সম্ভবত ফিফটি এইট পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট ফাইভ পার্সেন্ট এবার বল এ বি থ্রির এ বি থ্রির পার্সেন্টেজটা কত এ বি এর পরিমাণ কত বাইশ পার্সেন্ট যেটু দেওয়া আছে সুতরাং মোট মোল ইজ ইকুয়াল টু মোট মোল সুতরাং মোট মোল ইজ ইকুয়াল টু মোট মোল মোট মোল মোট মোল ইজ ইকুয়াল টু তাহলে নাইনটিন প্লাস ফিফটি এইট পয়েন্ট ফাইভ প্লাস টোয়েন্টি টু তাহলে এটা পার্সেন্ট এটা পার্সেন্ট মাথায় রাখবি মাথায় রাখবি তো দেয়ার ফোর আমাকে যেটা হানড্রেড পার্সেন্ট হানড্রেড পার্সেন্ট তার মানে এক মানে অনেকে অনেক বইতে হাজারি স্যার বা লিঙ্গ স্যার একশো মূল দর্শে যে লাউ সেই কদু যে ভাই ধর দিদর এটা কোনো ব্যাপার না মাথায় রাখতে হবে তো দেন আমাকে যেটা বের করতে হবে সুতরাং আমাকে বল সুতরাং আমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে পিসিএল আমাকে যেটা করতে হবে সুতরাং এটা পিসিএল দেখাইলাম ওকে তাড়াতাড়ি দেখ বের করতে হবে তাড়াতাড়ি কর তাড়াতাড়ি মাথায় ঢুকছে কিনা মাথায় ঢুকছে কিনা তাড়াতাড়ি বল তাড়াতাড়ি বল ওকে ফাইন মাথায় ঢুকলে আলহামদুলিল্লাহ না ঢুকলে ছাড়ার বাড়ি এটা মাথায় রাখবি ভালো করে বুঝে 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 শুনে করবি ঠি
আচ্ছা ফাইন এবার আসো আমরা যে কাজটা করতে হবে আমাকে যে কাজটা করতে হবে সুতরাং পি ও পিসিএল দেখ পি ও পিসিএল ফাইভ না পিসিএল ফাইভ না এবি এখানে তো এ আসবে এ টু এ টু ইজ ইকুয়াল টু তাহলে দেখ টোটাল মূল হচ্ছে একশো আর সংশ্লিষ্ট হচ্ছে উনিশ দশমিক পাঁচ উনিশ দশমিক কত উনিশ দশমিক পাঁচ তাহলে ইন্টু ইন্টু কত মোট চাপ হচ্ছে একশো একশো আশি একশো আশি একশো আশি তো এটা এত অ্যাটমসফিয়ার তাহলে দেখ এটা ক্যালকুলেশন করলে কত আসে বল তাড়াতাড়ি বল তাড়াতাড়ি বলো ক্যালকুলেশনগুলো কত আসে নাইনটিন পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু একশো আশি একশো আশি ভাগ একশো একশো সমান থার্টি ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান থার্টি ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান এটিএম তাহলে দেখ পি অফ বি টু ইজ ইকুয়াল টু নিচে হচ্ছে হান্ড্রেড আর এখানে হচ্ছে ফিফটি এইট পয়েন্ট ফাইভ তাহলে ইন্টু একশো আশি একশো আশি তাহলে এত অ্যাটমসফিয়ার এটিএম তাহলে ইজ ইকুয়াল টু তাহলে ফিফটি এইট পয়েন্ট ফিফটি এইট পয়েন্ট ফাইভ ভাগ একশো ইন্টু একশো আশি সমান দেখ সমান হচ্ছে একশো পাঁচ দশমিক তিন একশো পাঁচ দশমিক তিন অ্যাটমসফিয়ার ওকে ফাইন এবার দেখ পি অফ তাহলে হচ্ছে অ্যাভি অ্যাভি থ্রি অ্যাভি থ্রি তাহলে এখানে নিচে হচ্ছে একশো তারপর হচ্ছে আর উপরে হচ্ছে উপরে হচ্ছে তোর বাইশ তাহলে ইন্টু বাইশ হবে আর এটা হচ্ছে একশো আশি এত অ্যাটমসফিয়ার এটিএম তাহলে এবার আমাকে বল এটার মানটা কত আসতেছে তাহলে টোয়েন্টি টু ভাগ একশো ইন্টু একশো আশি তাহলে ক্যালকুলেশন করলে থার্টি নাইন পয়েন্ট থার্টি নাইন পয়েন্ট সিক্স অ্যাটমসফিয়ার অ্যাটমসফিয়ার থার্টি নাইন পয়েন্ট সিক্স অ্যাটমসফিয়ার একটু মনে রাখ সকার থার্টি নাইন পয়েন্ট সিক্স এক্স অ্যাটমসফিয়ার এই পয়েন্টটা একটু মাথা রাখতে হবে থার্টি নাইন পয়েন্ট সিক্স অ্যাটমসফিয়ার ওকে থার্টি নাইন পয়েন্ট সিক্স অ্যাটমসফিয়ার এটা মাথা রাখবি থার্টি নাইন পয়েন্ট সিক্স অ্যাটমসফিয়ার ওকে এবার আমাকে যে এটা মাথা রাখবি বিষয়টা মাথা রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যে সুতরাং আমরা ক্যাপি ইজ ইকুয়াল টু তাহলে ক্যাপি ইজ ইকুয়াল টু উৎপাদ উৎপাদটা হচ্ছে অ্যাভি থ্রি তাহলে পি অফ অ্যাভি থ্রি এটার উপর হোল স্কোয়ার আসবে আর পি অফ এ টু ইন্টু পি অফ বি টু এটার উপর হোল স্কোয়ার হোল কিউব হোল কিউব তাহলে এবার ক্যালকুলেশন করে মানটা বসাই দিই মানটা বসাইলে তাহলে কত কত আসতেছে আমরা একটু দেখব যে অ্যাভি থ্রির মান আসতেছে থার্টি নাইন পয়েন্ট থার্টি নাইন পয়েন্ট সিক্স এটার উপর হোল স্কোয়ার উৎপাদ হচ্ছে এটা আর বিক্রি হচ্ছে এখানে কত থার্টি ফাইভ পয়েন্ট থার্টি ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান থার্টি ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু আর এটার মানে হচ্ছে থার্টি নাইন থার্টি সরি একশো পাঁচ দশমিক একশো পাঁচ দশমিক কত থ্রি এটার উপর হোল স্কোয়ার বসাবি তাহলে মানটা বসাই দিই বসাই দিয়ে ক্যালকুলেশন কর কত আসছে আমাকে জানা তাদাই জানা তাহলে এখানে থার্টি নাইন পয়েন্ট থার্টি নাইন পয়েন্ট সিক্স হোল স্কোয়ার কত বল কত আসতেছে তোর তো ভুল হয়েছে মনে হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট এইট টু এন আসার কথা দেখ তো ঠিক আছে কিনা আবার থার্টি নাইন পয়েন্ট সিক্স ভাগ থার্টি ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান থার্টি ফাইভ পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট থার্টি নাইন পয়েন্ট সিক্স ভাগ থার্টি ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান বুঝছিস কি না বলতো হ্যাঁ হয়েছে কি না বল তাড়াতাড়ি বল আচ্ছা ওই কারণে হ্যাঁ বুঝছি থ্রি পয়েন্ট এইট টু সিক্স ইন্টু টেন ইনভার্স ফাইভ এটা আসে তো সুতরাং ক্যাপি ইজ ইকুয়াল টু থ্রি পয়েন্ট এইট টু ইন্টু টেন ইনভার্স ফাইভ আনসার এভাবে আমরা করতে পারবো এভাবে খুব সহজে আমরা বিষয়টা করতে পারবো মাথায় ঢুকছে কিনা একটু জানা তাড়াতাড়ি জানা মাথায় ঢুকছে কিনা একটু তাড়াতাড়ি জানা তাড়াতাড়ি মাথায় ঢুকেছে কিনা তাড়াতাড়ি জানা আচ্ছা ফাইন যদি ডুকে থাকে তাহলে আলহামদুলিল্লাহ এখন তোকে যে জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যে যে আমি কয়েকটা প্রশ্ন দেখাবো তোদেরকে প্রশ্নগুলো বলবি যে কোনটা কোন টাইপের হ্যাঁ বল হ্যাঁ যাবে অবশ্যই বের করা যাবে হ্যাঁ 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 এই নিয়মটা দিয়ে তো ক্যাসিন মানটা বের করতে পারবি ক্যাসিন মানটাও বের করতে পারবি বুঝলে সবই সহজ না বুঝলে কঠিন যে বুঝলে সব সহজ না বুঝলে কঠিন যে এটা মাথায় রাখিস বুঝলে সব সহজ হ্যাঁ আয়তন লাগবে না তো তাপমাত্রা লাগবে শুধু হ্যাঁ ওইভাবে করতে হলে আয়তন লাগবে হচ্ছে ফাইন এবার দেখ আমরা 
কয়েকটা ম্যাথ তোকে দিচ্ছি তোরা একটু বলবি যে এটা কোনটা কোন নিয়মে আমাকে একটু জানাবি তাড়াতাড়ি জানাবি তাড়াতাড়ি কোনটা কোন নিয়মে তাড়াতাড়ি আমাকে জানাবি ওকে তো আমরা একটু দেখতেছি তোরা একটু বলবি যে কোনটা কোন নিয়মে আমি দেখ আমি যা যা পড়াইছি তাই তোদের আসছে আসবে যে ঢাকা বোর্ড দু হাজার সালে দেখ দেখ এই অঙ্কটা দেখ এটার দিকে তাকা এটা হচ্ছে টাইফ ওয়ানের ম্যাথ আমাদের টাইফ ওয়ান টাইফ ওয়ান টাইফ ওয়ান কেন টাইফ ওয়ানের ম্যাথ বলতো এই যে আয়তনটা দেওয়া আছে আয়তনটা দেওয়া আছে আর মোলটা দেওয়া আছে এবং এগুলো সাম্য অবস্থায় দেওয়া আছে সাম্য অবস্থায় তাহলে দেখ তাহলে আয়তন দেওয়া থাকলে এখানে বিয়োজনের কোনো বিষয় আসবে না তাহলে সাম্য অবস্থায় ঘনমাত্রা মূল বা আয়তন মূল বা আয়তন মূল বা আয়তন তাহলে ঘনমাত্রা বের করবি তাহলে ঘনমাত্রা বের করে সূত্র বসাবি তাহলে ক্যাসিয়ার মানটা হবে কিনা বল হবে কিনা বল এটা কি টাইফ ওয়ান না টাইফ টু বল তাড়াতাড়ি বল টাইফ ওয়ান না টাইপ টু তাড়াতাড়ি বল টাইফ ওয়ান না টাইপ টু বল তাড়াতাড়ি বল मूल संख्या उल्लेख कर তো এখন আমাকে বল সাম্য অবস্থা এত মোল উৎপন্ন করে এত মোল বিক্রিয়া করে সাম্য অবস্থা এত মোল উৎপন্ন করে এত মোল উৎপন্ন করে সাম্য অবস্থা এত মোল উৎপন্ন করে তো এবার তোকে বলছে যে ক্যাপিয়ার মানটা বের করতে বলছে তো এখন আমাকে বল যে এই অঙ্কটা যদি করতে হয় তাহলে সেক্ষেত্রে তোর কি মানটা দেওয়া আছে কি বের করবি সেটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট আমি আবারও বলছি কি মূল দেওয়া আছে কি দেওয়া আছে সেটা তোকে বের করতে হবে এখানে মোট চাপের মানটা কি দেওয়া আছে বলতো মোট আয়তন দেওয়া আছে আয়তন দেওয়া আছে এই অঙ্কটা তো আয়তন দেওয়া আছে आयतन देवा दरकार चपेर मान जो मान बेर करते मान बेर फिलते बुझे कार আলফার মান তাহলে এটা ইটস এ ম্যাটার অফ ক্যালকুলেশন কি না বল তাড়াতাড়ি বল ইটস এ ম্যাটার অফ ক্যালকুলেশন আর বল এটা কি কিসের বিষয় ক্যালকুলেশনের বিষয় তার মানে একই নিয়মটা সেম সেমই হবে না তারপরে দেখ এখানে দেখ এই প্রাথমিক মূল সংখ্যা এত এই মূল সংখ্যা এত ক্যাসিয়ার মান নির্ণয় করতে বলছে সবগুলো সেম সেম কাহিনী তাপও চাপের প্রভাব মানে হচ্ছে লাশ হাতে নিয়ে নিতি দ্যাটস ইট তারপর দেখ এই অঙ্কটার ভিতরে হয়তো এই টোয়াইস আলফা মোল ধরতে বসে আলফা মোল টোয়াইস এ তার মানে প্রাথমিক এই বিক্রিয়োগের প্রাথমিক এটা টোয়াইস আলফা তাহলে টোয়াইস আলফা থেকে টোয়াইস এ বিয়োগ হবে আলফা টু এ থেকে টোয়াইস আলফা বিয়োগ হবে তাহলে এটা হচ্ছে আলফা এটাও আলফা তাহলে এটাকে টোয়াইস এ ধরবি এটা হাজারি আঙ্কেল ওই এই ছোট রাম বোর্ডের এই টিচার এটা হাজারি স্যারের বক্ত কার বক্ত বল হাজারি স্যারের বক্ত এই কারণে টোয়াইস এ ধরছে হ্যাঁ আলফ না আলফা জায়গায় এদে নাই মানে তোর বিক্রিয়োগটা টোয়াইস এ ধরতে বলছে উনি টোয়াইস এ ধরতে বলছে বিক্রিয়োগটা তাহলে বিক্রিয়োগটাকে টোয়াইস এ ধরি ওঠে থেকে টোয়াইস আলফা বিয়োগ হবে বুঝিস নাই মানে উনি যা ধরতে বলছে বুঝছস কি না বল জি স্যার দ্যাটস ইট আর ক্যাপিকেসি সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে বলছে তাহলে ক্যাপিকেসি সম্পর্ককে আগে করাইছিলাম বল করাইছিলাম কি না বল জি স্যার তাহলে দেখ যা পড়াইছি তাই আসবে জাহিদ স্যার যা পড়ায় তাই পরীক্ষায় আসে বুঝছিস অভিজ্ঞতার এখানে দাম কি মাথায় ঢুকছে জি স্যার বুঝতে পারিস এগুলো মাথায় রাখিস তাহলে এরপর দেখ তোদেরকে প্রমাণ দেখাচ্ছি আমি ডাইরেক্ট প্রমাণ দেখাচ্ছি যে এই রুলস গুলো করাইছি এগুলো পরীক্ষায় আসছে দেখছিস देखी তাহলে এগুলো যা যা পড়েছি তাই এগুলো এর বাইরে কোনো কিছু নাই যা এই যে আলফা মূল বিহিত হলে ক্যাফি মান দেখছিস কিনা কার মানে করতে বসে রাশিমালা প্রতিবাদন করতে বসে এ কী করতে বসে বল তাড়াতাড়ি বল 
রাশি মালা প্রতিপাদন করতে বলছে তো তাহলে এটা গেল এবার আঠাশ পৃষ্ঠা যদি উল্টাস তাহলে এটা তো গেল এবার আঠাশ পৃষ্ঠা যদি আমি দেখি একটু আঠাশ পৃষ্ঠার মানটা দেখি আঠাশ পৃষ্ঠা যদি দেখি তার আঠাশ পৃষ্ঠাতে আমার বইয়ের আঠাশ পৃষ্ঠাতে আছে তার আমি কতগুলো ইয়ে করে দিচ্ছি দেখ আঠাশ পৃষ্ঠাতে আমি একটু দেখাচ্ছি এই যে এই প্রশ্নগুলো দেখ এটা বল এটা কোন টাইপের ম্যাথ তাড়াতাড়ি বল এটা কোন টাইপের টাইপ ফোর না টাইপ টু না টাইপ থ্রি বল তাড়াতাড়ি টাইপ থ্রি টাইপ কথা বল এটা কি বল টাইপ কি বল টাইপ থ্রি ওকে ফাইন এরপর আস এই টাইপটা তোদেরকে এখনো করাই নেই এটা টাইপটা নেক্সট ক্লাসে করাবো এটা বল এটা অ্যাবি মোল তার মানে অ্যাবি মোল ধরে করাছিলাম কিনা ক্যাফিকেস এর রাশি মেলা প্রতিপাদন করাছিলাম কিনা বল একদম হ্যাঁ করাছি ওকে ডান এবার দেখ দেখ এবার দেখ এরপরে দেখ এটা বল দুই নম উদ্দীপকে ক্যাফি এর রাশি মেলা পারবি তো আচ্ছা এবার এ দেখ এত পার্সেন্ট বিয়োজন ঘটে এই যে এত পার্সেন্ট বিয়োজন ঘটে পারবি তো পারবি কিনা বল তাদের বল পারবি কিনা আচ্ছা বল এরপর এখানে দেখ এরপর নিচে দেখ যে আশি পার্সেন্ট বিহিত হয় টাইফ টু এর অঙ্ক কি এর অঙ্ক বল টাইফ কি বলো আর এটা কত এটা কোন টাইপের ম্যাথ এটা কোন টাইপের ম্যাথ বল এটা কোন টাইপের ম্যাথ এটা টাইপ থ্রির ম্যাথ এই যে এত পার্সেন্ট এত পার্সেন্ট আছে তাহলে বাকিটা দোনোটা পার্সেন্ট থেকে যোগ হবে মানে বিয়োগ হবে বুঝছিস কি না বল টাইপ থ্রি এটা টাইপ থ্রি ম্যাথ তাহলে এই যে টাইপ ওয়ান টাইপ টু টাইপ থ্রি এগুলোই তোর পরীক্ষা আসে তাহলে আর বাকিগুলো তারপর তোদেরকে আমি করাবো তোদের অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য তো যাই হোক সবাই হ্যাঁ সব টাইপের ম্যাথগুলো আমি করাই দেবো মানে অ্যাডমিশনের জন্য সহ তো যাই হোক সবার জন্য শুভকামনা তোরা সবাই ভালো থাকুক সুস্থ থাকে ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম